taste the daily. Holidays nale, adu namma GT Holidays tha. GT Holidays, South India's number one travel brand. You know you are special when you are with GT Holidays. விஜய் ஒரு பெரிய ஆள் என்று உங்களை மாதிரி இருக்கிறவர்கள் கட்டணைக்கிறீர்கள் அவருடைய அரசியல் புரிதல் கொட்டு இனிமேல் தான் தெரிய வேண்டும் அவர் யாரோடாவது சேர்ந்தால் பெரிய கட்சியோடு சேர்ந்தால் பிழைப்பார் இல்லை இவர் தலைமையில் தான் கூட்டணி என்றால் முதல் தேர்தலிலேயே பலத்த அடி வாங்குவார் விஜய் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் திமுக ஆட்சியின் மீது இருக்கக்கூடிய அதிருப்தியின் காரணமாக அதிருப்தி உருவாகி இருக்கிறது அதே போல கட்சிக்காரர்கள் மத்தியிலும் அதிருப்தி இருக்கிறது அதற்கு காரணம் ஆட்சியினால் தங்களுக்கு எந்த பலனும் இல்லை அந்த பலனை ஒரு நூற்றி ஐம்பது இருநூறு பேர் தான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக மந்திரியாக அல்லாது பெரிய மாநகராட்சியினுடைய மேயர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இருநூறு பேர் முன்னூறு பேர் தான் இந்த ஆட்சியினுடைய அதிகாரத்தின் பலனை ருசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர இந்த கட்சியினால் கீழ்மட்ட நிர்வாகிகளுக்கு எந்த பயனும் இல்லை என்ற அதிருப்தி திமுகவுக்குள் பலத்த அதிருப்தி இருக்கிறது இவர்கள் விஜயை பார்த்து பட்டு வேட்டையை பட்டி இருந்த கனாவில் இருந்தால் அவர்களுடைய கட்டி இருக்கிற கோவணத்தை திமுக உரிவிட்டு விடும் விஜய் என்னை பொறுத்தவரை திருமா விஜய் தலைமையில் கூட்டணி என்றால் அதில் சேருவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி ஒரு வேளை விஜய் ஏற்றுக்கொண்டு போவாரானால் குறிப்பாக எந்த அளவுக்கு பாஜகவை ஒன்றியத்தில் எதிர்க்கும் அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து திமுக அந்த அளவுக்கு கடுமையாக அதே இருக்கிறார் எதுவும் பேக்லாஷ் இருக்கா சார் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப கடுமையாக இருக்கிறார் எதுவும் அந்த அளவுக்கு பிளாக்லாஷ் தூங்கு ரெண்டு பேருக்கு அதெல்லாம் கிடையாது திராவிட கருத்தியலை அவர் பேசுகிறார் நான் தான் சொன்னேன் இவருக்கும் சுய அறிவு கிடையாது திமுக இது வரைக்கும் என்ன பேசிகிட்டு இருந்ததோ அதே கருத்தை தான் பேசுகிறார் ஆகவே அந்த திமுக திராவிட கலாச்சாரத்தில் நானும் ஒரு பகுதி என்கிறேன் விஜய் நம்ம கூட வந்துருவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் விஜய் யாரும் அதிமுகவினர் விமர்சிக்க வேண்டாம் எடப்பாடி சொல்லியிருக்காரா நிச்சயமாக இப்போதைக்கு அவர் அப்படி தான் ஒரு நப்பாசையில் இருக்கிறார் கூட்டணி கட்சிக்கு யாராவது வரமாட்டார்களா என்று கதவை திறந்து வைத்துக் கொண்டு வாசலில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவினுடைய கதவுகள் திறந்தே இருக்கின்றன என்று ஏற்கனவே சொன்னார்கள் ஆக்சுவலாக கதவு கூட்டிட்டு வாட்ச்மேன் வெளியிருப்பார் இப்போ கதவை திறந்து வைத்துக் கொண்டு அத்தனை அதிமுக நிர்வாகிகளும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆதரணியர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்று நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திருமிகு துக்லக் ரமேஷ் அவர்கள் இருந்துள்ளார் வணக்கம் ரமேஷர் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா மகிழ்ச்சி சார் அதாவது மாநாட்டுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு அரசியல் கடத்த பொறுத்த வரைக்கும் விஜய் தான் ஒரு பேசுபொருளா இருக்காரு ஆரம்பம் விஜய் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்னாடியே தம்பி அரசியலுக்கு வரணும் தம்பி எனக்கு எதிராக பேசினாலும் நான் அவருக்கு ஆதரவாக நிற்பேன் அப்படின்னு பேசின சீமானவர்கள் விஜயுடைய முதல் மாநாட்டிற்கு பிறகு விஜயை மிக தீவிரமாக எதிர்க்கக்கூடிய நபராக சீமான் மாறியிருக்காரு வாட் ப்ரோ அப்படின்னு வந்து கிட்டத்தட்ட விஜய் பாணியிலேயே வந்து சீமான் பேசி பதிலடி கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் பேசுகிறது வந்து கொள்கை கிடையாது கூமூட்டா அதுவும் அழுகிய கூமூட்டு ரொம்ப அன்ரைட்டடாக அடித்து பேசியிருக்காரு சீமான் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இந்த மோதலை இயல்பாகவே சீமான் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வாக்கு வங்கி அதே போல் திருமாவுக்கு இருக்கக்கூடிய வாக்கு வங்கி இது தவிர பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய வாக்கு வங்கி இந்த கட்சிகளுடைய வாக்கு வங்கிகளில் எல்லாம் ஓரளவு சேதாரத்தை திரு விஜய் ஏற்படுத்துவார் என்பது அரசியல் விமர்சகர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்களுடைய பார்வையாக இருக்கிறது ஆகவே அதிகமாக இளைஞர்கள் விஜய் பின்னால் திரண்டிருக்கக்கூடிய காரணத்தால் அந்த இளைஞர்களுடைய ஆதரவை பெற்றவராக இதுவரை திரு சீமான் அவர்கள் இருந்த நிலையில் அவருடைய விமர்சனம் என்பது இயல்பாகவே எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்றுதான் அதுவும் அவரோடு கூட்டணி சேர வாய்ப்பில்லாத நிலை உருவான பிறகு விஜய் தன்னுடைய தலைமையில் கூட்டணி என்று சொல்லி முன்பே தெரிவித்து விட்டதாக திரு சீமானவர்களுக்கு தெரிவித்து விட்டதாக மறுக்கப்படாத வகையில் செய்திகள் பல வெளிவந்திருக்கின்றன தொடர்ந்து விஜய் அந்த நிலையில் இருக்கப் போகிறாரா என்பது ஒரு கேள்விக்குறி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் விஜய் அதே நிலையில் தன்னுடைய தலைமையில் தான் கூட்டணி என்பதில் உறுதியாக இருப்பாரா அப்படி இருந்தால் மிகச்சில சிறிய கட்சிகள் தான் அவர் பின்னால் திரளுகிற வாய்ப்பு இருக்கிறதே தவிர எந்த பெரிய கட்சியும் அவர் தலைமையில் ஏற்று போகக்கூடிய அளவுக்கு அரசியல் அறிவிலிகள் அல்ல ஆகவே சிறிய கட்சிகள் தான் அவர் பக்கம் போகும் அவர் தலைமையில் கூட்டணி என்றால் ஆனால் அவர் அந்த நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருப்பாரா என்பதில் எனக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது ஏ சார் விஜய் வந்து யார் தலைமையில் கீழாவது கூட்டணிக்கு போவார்னு சொல்ல வரீங்களா அது பற்றி பிறகு பேசுவோம் முதலில் திரு சீமான் அவர்கள் விமர்சனத்தை பற்றி நீங்கள் கேட்டீர்கள் வாக்கு வங்கி சேதாரம் மட்டும் இல்லாமல் கருத்து ரீதியாக விஜய் கருத்துக்களில் பல குழப்பங்கள் இருக்கின்றன சில குழப்பங்கள் இருக்கின்றன என்று அரசியல் விமர்சகர்களும் பார்க்கிறார்கள் அதிலே அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை திரு சீமான் அவர்கள் எழுப்பியிருக்கிறார் தமிழ் தேசியமும் திராவிட சேத கருத்தியலும் எப்படி ஒன்றாக இருக்க முடியும் என்பது அவருடைய கேள்வி 
அதே போல் ஈவேராவுக்குள் ஈவேராவனுடைய கருத்துக்களிலேயே பல முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன அது குறித்தெல்லாம் சீமான் வெவ்வேறு நிலைகளில் எழுப்பியிருக்கிறார் ஈவேராவுடைய நாத்திகவாத கருத்தை மட்டும் நாங்கள் ஏற்க போவதில்லை ஏற்க போவதில்லை மற்ற கருத்துக்களை ஏற்கிறேன் என்கிறார் இவர் ஈவேராவனுடைய பிரச்சாரகராக இருந்து விட்டு போகட்டும் ஆனால் அவரிடத்தில் தெளிவற்ற விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்கின்றன என்று காரணத்தோடு தான் சீமான் விமர்சித்திருக்கிறார் தமிழ் தேசியமும் திராவிடமும் ஒன்றாக இருக்கவே முடியாது திராவிட கருத்தியலும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது அதை திரு மணியரசன் அவர்களும் மிக அருமையாக ஒரு நேர்காணல் பார்த்தேன் அதிலே விளக்கி இருக்கிறார் இவர்கள் வந்து தமிழின் பெயராலும் இனத்தின் பெயராலும் பிழைப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய பிழைப்பை ஏய்ப்பை ஈவேராவே சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் பிறகு ஈவேராவே இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நிராகரித்திருக்கிறார் என்று மணியரசன் சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் முதலில் திராவிடன் என்று இவர்களை தவிர வேறு எந்த மாநிலத்து காரணம் சொல்லவில்லை இதை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் வேறு ஒன்று ரெண்டு தோழர்களும் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு வக்கனையாக வாய்நீளம் காட்டக்கூடிய இந்த திராவிட கருத்தியலாளர்களிடமிருந்து இதுவரை எந்த பதிலும் வரவில்லை திராவிடம் என்பது நிலப்பரப்பு அந்த நிலப்பரப்பிலே வாழ்கிறவர்களெல்லாம் திராவிடர்கள் இவர்களுக்கென்று இந்த இனத்திற்கென்று ஒரு பெருமை இருக்கிறது என்று திமுகவும் திகாவோ அல்லது மற்றவர்களோ பீற்றி கொள்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பீத்தல் இருக்கு இல்லையா அதற்கு ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது நீ ஆந்திராவுக்கு போனால் ஆந்திராக்காரர்கள் என்றுதான் அவர்கள் தங்களை சொல்லிக் கொள்வார்கள் அதே போலதான் கர்நாடகத்துக்காரனும் அதே போலதான் மலையாளியும் இவர்களை தவிர எவனும் திராவிடம் என்ற கருத்தை ஏற்கவே இல்லை ஆகவே அது ஒரு புரட்டுத்தனமான வரட்டுத்தனமான ஒரு கோஷம் இந்த இனத்தின் பெருமை என்பதெல்லாம் ஒரு கோஷம் ஊரை ஏமாற்றுகிற கோஷம் தமிழின் பெயராலும் மொழியின் பெயராலும் இனத்தின் பெயராலும் இவர்கள் ஊரை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற கருத்தை பல காலமாக சொல்லி வந்திருக்கிறார்கள் பலரும் சொல்லி வந்திருக்கிறார் குறிப்பாக ஈவேராவே சொல்லி இருக்கிறார் அதை தேடிவாரியாக நான் நேர்காணலில் விளக்கி இருக்கிறேன் வேறு எந்த வகையிலும் பிழைக்க முடியாதவர்கள் மொழியின் பெயரால் இங்கே பிழைக்கிறார்கள் என்று அண்ணாவை குறித்து விமர்சித்திருக்கிறார் ஈவேரா தேதியோடு இருக்கிறது இந்த மாதிரியான முரண்பாடுகளை வைத்து கொண்டு இவர்கள் நடத்துகிற அரசியலை எதிரொலிக்கிற வகையில் இவர்கள் வா இவர்கள் எடுத்த வாந்தியை திரும்ப கக்குகிற வகையிலே தான் விஜய் அரசியல் இருக்கிறது திமுகவனுடைய விஜய் எதுவும் புதுசாக சொல்லலாங்கிறீங்களா சார் விஜயிடம் எந்த புது கருத்தும் கிடையாது விஜய் பின்னால் கொள்கை புரிதல் இல்லாத ஒரு கூட்டம் சேர்ந்திருக்கிறது அவர்களுக்கு ஒரு தெளிவும் கிடையாது சும்மா ஒரு ரசிகர் பட்டாளத்தை கூட்டி வைத்து ஒரு மாநாடு நடத்தி இருக்கிறார் பெரிய கூட்டம் கூட்டிட்டார் அது பெரிய கூட்டம் நான் தான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை என்று சொல்லுகிறேன் இதை எத்தனை காலம் தக்க வைத்துக் கொள்ளப் போகிறார் அவருடைய அரசியல் புரிதல் பல்வேறு பிரச்சனைகளில் என்ன என்பதெல்லாம் இனிமேல் தான் தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் நேற்றைய தினம் செயற்குழு போட்டு தீர்மானம் போட்டிருக்கிறார் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் புதிய கருத்தா அது பழைய கருத்து அது செயல்படுத்தப்படாமல் எந்த தேர்தலுக்கு பிறகு இங்கே பல்வேறு மாநிலங்களில் பல்வேறு நிலைகளில் தேர்தல் நடந்தது என்பதையெல்லாம் பாரதிய ஜனதா தரப்பு விளக்கி இருக்கிறது காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலே ஒரே நா நேரத்திலே பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கும் சேர்த்து தேர்தல் நடந்த வரலாற்றை எல்லாம் நினைவுபடுத்தி இருக்கிறார்கள் அது இப்போது உடனடியாக அமலுக்கு வரப்போவதில்லை அதை குறித்த சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு பொது விவாதம் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பொது வாதம் குறித்த எந்த புரிதலும் இல்லாத ஒரு விஜய் அவருக்கு ஒரு தெளிவும் கிடையாது அதே போல வக்ஃபு மசோதா வக்ஃபுக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் எவ்வளவு முறைகேடாக இன்றைக்கு நாட்டிலே பயன்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன என்ற தெளிவு அவருக்கு உண்டா நான் கேட்கிறேன் காமன் சிவில் கோடு எதற்காக வலியுறுத்தப்படுகிறது தெரியுமா அவருக்கு சும்மா எவனோ மண்டபத்தில் எழுதி கொடுத்ததை வந்து பனையூரில் வாசிக்க கூடாது ஆகவே விஜய்க்கு யார் ஆலோசகர் என்பதிலேயே ஒரு பிரிவு வாதம் கூடி கொண்டிருக்கிறது அவருக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவோர் யார் படத்தினுடைய டைரக்டரா அல்லது யார் அல்லது இந்த ஜான் ஆரோக்கிய சாமியா எச் வினோதா என்று ஏகப்பட்ட பெயர்களை எழுதி கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் விஜய் சுயமா பேசலையா விஜய் சுயமாக இந்த இந்த அளவுக்கு பேசுகிறார் என்றால் அவர் மீடியாவை சந்தித்த பிறகு அல்லது இன்னும் வெவ்வேறு கூட்டங்களில் பேசிய பிறகு அப்போதுதான் அது ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் இன்னும் அவர் மீடியாவை சந்திக்காமல் கடையை ஓட்டி கொண்டிருக்கிறார் வண்டியை ஓட்டி கொண்டிருக்கிறார் சார் ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து மீடியா சந்திச்சாங்களா என்ன மோடி வந்து மீடியா சந்திச்சாரா என்ன செல்வி ஜெயலலிதா எத்தனை முறை நேர்காணல்கள் கொடுத்திருக்கிறார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா மோடி பிரஸ்ஸை பார்த்ததே இல்லையா உங்களுக்கு தெரியுமா அவர்களோடு மலையை கொண்டு போய் இந்த மனுவோடு மண்ணோடு ஒப்பிடுகிறீர்கள் செல்வி ஜெயலலிதாவுக்கு இருக்கிற அரசியல் ஆற்றல் அறிவு அதில் பத்தில் ஒரு பங்கு இல்லை இருபத்தைந்தில் ஒரு பங்கு கூட விஜய்க்கு கிடையாது எங்கெல்லாம் விஜய் ஒரு பெரியாள் என்று உங்களை மாதிரி இருக்கிறவர்கள் கட்டமைக்கிறீர்கள் அவருடைய அரசியல் புரிதல் கொண்டு இனிமேல் தான் தெரிய வேண்டும் அவர் யாரோடாவது சே
இல்லை இவர் தலைமையில் தான் கூட்டணி என்றால் முதல் தேர்தலிலேயே பலத்த அடி வாங்குவார் விஜய் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆகவே சீமானோடு அவருக்கு ஏற்பட்ட முரண்பாடு என்பது சீமானுக்கு இருந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாத காரணம் ஒன்று பிளஸ் விஜய்க்கு இருக்கக்கூடிய கொள்கை தெளிவின்மை அதை சுட்டி காட்டுவது இரண்டு இரண்டும் கலந்ததுதான் அந்த எதிர்ப்பு என்று நான் பார்க்கிறேன் கொள்கை முதலா இல்ல வாக்கு வங்கி சரிஞ்சிருமோ சீமான் இரண்டும் சேர்ந்ததுதான் என்று நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஓகே சார் அதே போல வந்து ரொம்ப அண்டரேட்டடா அடிச்சிருக்காரு தம்பி தம்பின்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தவர் இன்னைக்கு கொள்கைக்கு எதிராக பேசிட்டு நீ தம்பியும் கிடையாது அண்ணும் கிடையாது அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்திருக்காரே சார் சீமான் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை திரு சீமான் அவர்கள் யாரை விமர்சித்தாலும் அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போய் தான் விமர்சிப்பார் அது சில பேருடைய பாணி திரு வைகோவே திமுகவை பற்றி கடந்த காலத்தில் எப்படியெல்லாம் பேசியிருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியும் அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போய் தான் பேசுவார்கள் அது சிலரது பாணி காளிமுத்து அவர்கள் காங்கிரஸ் எப்படியெல்லாம் விமர்சித்திருக்கிறார் என்பது உங்களுக்கு தெரியாது இப்படி கடந்த காலங்களிலே அது ஒவ்வொருடைய அரசியல் விமர்சன பாணி வழவழா குழகுழா என்று பேசுவது சிலரது பாணி வெண்டக்காயும் கத்தாழையும் கலந்தது போல் பேசுவது சிலரது பாணி காரசாரமாக பேசுவது சிலரது பாணி சீமான் இரண்டாவது ரகத்தை சேர்ந்தவர் ஓகே சார் இந்த இந்த மோதல் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போயிடுச்சு ஒட்டவே முடியாதா சார் சீமான விஜயம் ஒட்டவே முடியாதா எனக்கு தெரிந்து அதற்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவு சீமானுடைய தலைமையை விஜய் ஏற்பதாக இருந்தால் கூட்டணி அமையலாம் ஆனால் அதற்கான வாய்ப்புகள் மிக 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 குறைவு என்று நான் பார்க்கிறேன் ஓகே சார் விஜய் சொல்றாரு என் தலைமையில தான் கூட்டணி என நம்பி வரவங்களுக்கு நான் ஆட்சியிலும் பங்கு அதிகாரத்திலும் பங்குன்னு சொல்றாரு விஜய் வந்து இப்போ வரைக்கும் அன்டெஸ்டட் அவரை நம்பி யார் சார் கூட போவாங்க ஒரு கேள்வி இருக்கு தெரியல நீங்கள் பல கட்சிகள் சில கட்சிகள் வெவ்வேறு கூட்டணியில இருக்க கட்சிகள் விஜய் பக்கம் போவார்களோ என்ற எதிர்பார்ப்பு திமுகவுக்கு ஒரு கலக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்ன சார் அதிமுகவை பொறுத்தவரை தன்னுடைய தலைமையை ஏற்று வரும் என்று அவர் நம்புகிறார் ஆகவே இதை நாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் சார் அதே போல விசிகாவுடைய தலைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்களும் விஜய ரொம்ப காட்டமா விமர்சனம் பண்ணியிருக்காங்க அதையும் தாண்டி வரக்கூடிய டிசம்பர் ஆறாம் தேதி விஜயும் திருமாவளவன் அவர்களும் ஒரே மேடையில வந்து ஒரு புக் லீஸ் பங்கன்ல வந்து பேச போறாங்க புக் லீஸ் பண்ண போறாங்க ஒரு செய்திகள்லாம் அடிபட்டு இருக்கு இதை நாம் எப்படி சார் புரிஞ்சுக்கிறது முதலில் திருமாவளவன் கட்சியில் குழப்பம் இருக்கிறது என்ன சார் குழப்பம் இருக்கு அவர் விஜய் வரவேற்று ஆடவ அர்ஜுனா கருத்து தெரிவிப்பது விஜய் வரவேற்பதா வேண்டாமா என்ற நிலையில் வரவேற்றும் எதிர்த்தும் டிவியில் பேசுகிறவர்கள் கருத்து சொல்வது இப்படி வரவேற்றும் எதிர்த்தும் கருத்துக்கள் வெளிப்படுவதால் திமுக ஏதாவது நினைத்து கொள்ளப் போகிறதே என்று திருமாவளவன் அதற்கு பிறகு ஒரு விளக்கம் சொல்வது இப்படி குழப்ப நிலையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சுழன்று கொண்டிருக்கிறது சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஓகே அதாவது ஒரு பழமொழி உண்டு பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கிறத விட்டுறக்கூடாதுன்னு அந்த மாதிரி கனவில் விட்டுறக்கூடாது அது கவிஞர் மு மேத்தா அவர்கள் ஒரு எழுதிய கவிதை தான் இப்போது என என்னுடைய நினைவுக்கு வருகிறது அவன் ஒரு பட்டு வேற்றி பற்றிய கனாவில் இருந்தபோது கட்டியிருந்த கோபனம் களவாடப்பட்டது என்று மு மேத்தா ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறார் அதை போல இவர்கள் விஜயை பார்த்து பட்டு வேற்றியை பற்றி இருந்த கனாவில் இருந்தால் அவர்களுடைய கட்டி இருக்கிற கோவணத்தை திமுக உருவிட்டு விடும் ஆகவே திமுக குறித்த விஜய் குறித்த ஆசையும் இருக்கிறது திமுகவின் பலம் குறித்த கவலையும் விசிகாவுக்கு இருக்கிறது என்ப என்றுதான் நான் இதை பார்க்கிறேன் விஜய் என்னை பொறுத்தவரை திருமா விஜய் தலைமையில் கூட்டணி என்றால் அதில் சேருவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி ஒரு வேளை விஜய் ஏற்றுக்கொண்டு போவாரானால் அதற்கு ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் எல்லாம் இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கிறதா இல்லையா என்பதற்கே ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கிறது ஒருவேளை அதிமுக தலைமையில் கூட்டணி அமைந்தால் அது விஜய் போவாரானால் அப்போது திருமா நிச்சயமாக சபலம் ஏற்படும் திமுகவை உதறிவிட்டு அந்த கூட்டணி அமைச்சரவையில் பங்கு தரக்கூடிய நிபந்தனையோடு தான் விஜய் சேருவார் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த கூட்டணி அந்த கூட்டணியிலே கற்பனையான கூட்டணி அந்த கூட்டணியிலே போய் திருமா இணைவார் ஆனால் அப்போதும் அவரது கட்சி சேதாரத்திற்கு ஆளாகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு அணி உருவாகுமா என்பது கேள்விக்குறி ஏனென்றால் விஜய் என்ன சொன்னார் என்னுடைய தலைமையில் சேர வருகிறவர்களுக்கு நான் ஆட்சியில் பங்கு தருகிறேன் என்ற அந்த நிலையிலிருந்து இறங்கி கீழே வந்து யதார்த்த நிலையை புரிந்து கொண்டு களநிலையை புரிந்து கொண்டு தன்னுடைய தலைமையில் பெரிய கட்சிகள் எல்லாம் வராது வந்தால் ஒன்று ரெண்டு உதிரி கட்சிகள் தான் வரும் என்பதுதான் யதார்த்த நிலை ஓகே வேற எடப்பாடி தூது விட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அல்லவா விஜய்க்கு எடப்பாடி தூர்ந்து விடுறாரா மறைமுகமாக அத்தகைய பேச்சுக்கள் நடப்பதாக நான் கேள்விப்படுகிறேன் ஓகே ஒரு நாற்பது ஐம்பது சீட்டு தருகிறோம் ஆட்சியிலே பங்கு தருகிறோம் என்று சொல்லி ஆசை காட்டி தேர்தல் செலவையெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து கொள்கிறோம் இப்போது எடப்பாடி பல்வேறு கட்சிகளிடம் அதிமுக அப்படித்தான் பேச்சுவார்த்தை கடந்த சில தேர்தல்களாக நடத்தி கொண்டிருப்பதாக பல்வேறு பத்திரிகைகளிலே செய்திகள்
ஆகவே இரண்டு பேரும் திமுகவும் அதிமுகவும் சீட்டு பிளஸ் நோட்டு என்கிற அணுகுமுறையை கடந்த சில தேர்தல்களாக கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே அணுகுமுறையோடு இவர் இப்போதும் இந்த முறையும் பேச்சுக்களை துவங்குவார் என்று பல்வேறு நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அரசியல் நண்பர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் ஒருவேளை திமுக மீது விஜய்க்கு பர்சனல் ஹி வாண்ட் டு செட்டில் ஸ்கோர் என்று இருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் ஏன்னா அதிமுக விமர்சிக்கவே இல்லையே சார் அதுதான் அது விமர்சிக்காதது பற்றியெல்லாம் அவரிடம் நிச்சயமாக அவர் எப்போ ஒரு செய்தியாளர்களை சந்தித்தாலும் முதல் கேள்வி அதுதான் வரும் அதிமுக ஊழல் கட்சி இல்லையா அந்த கட்சியை பற்றி நீங்கள் ஏன் பேசவில்லை என்று கேள்வி வரும் அதே போல திமுகவை நோக்கி அவர் தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்கிற போது திமுக தரப்பிலிருந்து இன்னும் இப்போதைக்கு பேச வேண்டாம் என்று திரு ஸ்டாலின் நிறுத்தி இருக்கிறார் ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் பதில் கொடுக்க வேண்டி வரும் அப்போது விஜய் ஒரு படத்திற்கு எவ்வளவு வாங்கினார் அதற்கு முழுமையாக வரி செலுத்தினாரா கள்ளப்ப கள்ளப்பணமாக எவ்வளவு வாங்கினார் நல்ல பணமாக எவ்வளவு வாங்கினார் என்பது எங்களுக்கு தெரியாதா ஏனென்றால் அவர்களே ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் திமுக அவருடைய முதல் குடும்பம் தான் ஆகவே அவர்களே என்ன சொல்லுவாங்க நீங்க பிளாக்ல எவ்வளவு வாங்கினீங்க ஒயிட்ல எவ்வளவு வாங்கினீங்க பெரிய புனிதர் மாதிரி பேசுகிறீர்களே என்ற அட்டாக்கும் திமுக சார்பில் தொடங்கப்படும் ஓகே உங்களுடைய பணம் எல்லாம் உங்களுக்கு எங்கிருந்து வருகிறது என்று பாஜகவும் கேட்கக்கூடும் உங்களுக்கு இங்கிருந்து வருகிறதா வெளியில் இருந்து வருகிறதா என்கிற கேள்விக்கெல்லாம் அவர் பதில் சொல்ல வேண்டி வரும் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆகவே அதிமுகவோடு சேருவதற்கு முன்பாகவே நீ ஏன் அதிமுகவை விமர்சிக்கவில்லை என்கிற கேள்வியை அவர் எதிர்நோக்க வேண்டி வரும் அதிமுக ஊழல் கட்சியா இல்லையா அதற்கு தெளிவாக பதில் சொல்லுங்கள் என்ற கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்ல வேண்டி வரும் ஒருவேளை சொல்லலாம் கடந்த காலத்தில் ஊழல் இருக்கலாம் இனிமேல் இருக்காது இவர் உத்தரவாதம் கொடுக்கப்ப வராரா என்று எனக்கு தெரியாது ஆகவே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒருவேளை அதாவது அத்தைக்கு மீசை முளைத்து அதிமுகவோடு விஜய் கை கோர்ப்பதானால் திருமா அந்த பக்கம் போவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கின்றன அப்படி ஒரு அணி உருவானால் நிச்சயமாக அது திமுகவை ஆட்டம் காண வைக்கும் என்றும் நான் பார்க்கிறேன் ஓகே சார் அதிமுக விஜயோடு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களா சார் சேனல் ஓபன் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களா பேசவில்லை சில நண்பர்கள் மூலம் சில செய்திகளை அந்த வட்டாரத்திற்கு எய்தும் எட்டும் வரை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சில பேரிடம் சொன்னால் அது அங்கு போகும் என்று தகவல்களை பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நான் கேள்விப்படுகிறேன் என்ன சார் விஜய்க்கு கொடுக்க ஆஃபரா என்ன என்ன ஆஃபர் விஜய்க்கு கொடுக்க ஏடிஎம்கே தயாரா இருக்காங்க சார் நீங்கள் தான் பிரதான கூட்டணி கட்சியாக இருப்பீர்கள் எங்களுக்கு அடுத்த நிலையில் தாவைக்கு தான் இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள் சில நண்பர்கள் என்னிடத்திலே சொல்லுகிற போது அதிமுகவுடைய முன்னாள் அமைச்சர்கள் எடப்பாடியார் நாற்பது ஐம்பது சீட்டு வரை கூட கொடுப்பார் விஜய்க்கு என்று சொல்லுகிறார்கள் நாற்பது சீட்டுங்கிறது அதிகமா சார் ஜெயலலிதா அவர்கள் கூட வந்து அதை பற்றி நீங்கள் வந்து கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் அவர்கள் எப்படியாவது ஆட்சி பிடித்தாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பது அதிமுக இந்த தேர்தலை விட்டால் அத்தோடு அதோகதி என்பது அதிமுகவுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆகவே வாழ்வா சாவா என்ற போராட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிமுக எந்த அளவுக்கும் கீழே இறங்கி போகக்கூடிய தயார் நிலையில் தான் இருக்கும் என்றுதான் நான் பார்க்கிறேன் ஓகே சார் இப்போ அதிமுகவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாக்கு வங்கி சரிவு உள்ளுக்குள்ள பிரச்சனைகள்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த எடப்பாடி நிறையவே பேசியிருக்காரு ஒரு பத்து சதவீத வாக்கு சதவீதம் என்பது நமக்கு சரிவாக இருக்கு இந்த நேரத்தில் விஜய் சேர்ந்தா அந்த காம்பினேஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா சார் ஃபீல்டில் ஒர்க் அவுட் ஆகுமாங்கிற கேள்வி ஒன்று இருக்குல்ல நிச்சயமாக அந்த கூட்டணி உருவானால் அது குறித்து பல விமர்சனங்கள் எழுப்பப்படும் அப்போது விஜய் மீது அட்டாக் அதிகமாகும் நான் அதைத்தான் இப்போது சொன்னேன் திமுகவனுடைய அட்டாக் பாஜகவனுடைய அட்டாக் எல்லாமே அதிகமாகும் பல முனை தாக்குதல்களை அந்த கூட்டணி சந்திக்கும் ஆனாலும் அதையும் மீறி ஒரு கூட்டணி வலிமையாக பார்க்கப்படும் எடப்பாடிக்கு முந்நூறு ரூபாய் கொடுத்தா தான் கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் விஜய்க்கு அந்த அவசியம் இல்லை ஆகவே விஜய் தான் முக்கியமான பிரச்சாரகராக இருப்பார் பிளஸ் திருமா சேரும் போது வேறு யாராவது ஒன்று ரெண்டு பேர் சேரக்கூடிய வாய்ப்பு உருவாகலாம் அப்படி சேரும் போது திமுகவுக்கு அது போதாத காலமாக சோதனை காலமாக சோதனை களமாக இருக்கும் ஓகே சார் குறிப்பாக எந்த அளவுக்கு பாஜகவை ஒன்றியத்தில் எதிர்க்கும் அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து திமுக அந்த அளவுக்கு கடுமையாக விஜய் இருக்கிறார் எதுவும் பேக் கிளாஷ் இருக்கா சார் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப கடுமையாக இருக்கிறார் எதுவும் அந்த அளவுக்கு பிளாக் கிளாஷ் தூங்கு ரெண்டு பேருக்கும் அதெல்லாம் கிடையாது திராவிட கருத்தியலை அவர் பேசுகிறார் நான் தான் சொன்னேன் இவருக்கும் சுய அறிவு கிடையாது திமுக இது வரைக்கும் என்ன பேசிகிட்டு இருந்ததோ அதே கருத்தை தான் பேசுகிறார் ஆகவே அந்த திமுக திராவிட கலாச்சாரத்தில் நானும் ஒரு பகுதி என்கிறார் ஒன்று தனியாக இருந்தார்னா அதிமுக வாக்க இழுக்கிறதுக்காக இப்படிலாம் பேசி ஆகணும் இல்லை கூட்டணி சேர்ந்தாலும் இந்த ஒரு இவங்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க பிஜேபி வலுவாக வலுவிழந்து விடும் என்கிற கணக்கின் அடிப்படையில் சேர்க்கணும் அதிமுக ஓட்டை குறிவைக்க
தோளில் ஏற வேண்டிய நிலைமை காலாகி விடுவார் அதுவும் அந்த அணியில் சேர்ந்த பிறகு மறுபடியும் நான் வருகிறேன் நம்பர் ஒன் என்றெல்லாம் திலாக்கணம் பாட முடியாது அவ்வளவுதான் அத்தோடு பத்தோடு ஒன்று பதினொன்று என்ற நிலைமைக்குத்தான் அவர் ஆளாவார் அவரே சொல்றாரு சார் நான் எக்ஸ்ட்ரா லெக்கேஜா இருக்க மாட்டேன் பத்தோடு பதினொன்றா இருக்க மாட்டேன் விஜய சொல்றாரு நீங்க அதிமுகவோடு போய்னா நீங்கள் அதிமுக உங்க தலைமையில் வரப்போதா அப்ப என்ன அர்த்தம் அதிமுகவுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா லெக்கேஜ் தான் அதிமுக எவ்வளவு மோசமா போனாலும் இப்ப இருபத்தி ரெண்டு சதவீத வாக்கு வந்திருக்கு விஜய்க்கு என்ன இருக்கு ஏழா எட்டா அன்டெஸ்டட் அஞ்சுல ஆமா அன்டெஸ்டட் நான் அதிகபட்சமாக எதிர்பார்ப்பது ஐந்து முதல் எட்டு ஐந்து ஆறு ஏழு தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அதிகபட்சம் போனால் எட்டு சதவிகிதம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேலே எதுவும் கிடையாது அப்ப நீங்க எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் என்ன இல்லாம என்ன நீங்க எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் தான் உங்கள் தலைமையில் கூட்டணி வந்தாதான் உங்க கூட சேர்ந்தவங்கள்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் உங்கள் தலைமையில கூட்டணி தனித்து போட்டியிடுகிற துணி விருந்தால் அவர் மற்ற கட்சிகளை சகட்டுமேனிக்கு விமர்சிப்பார் இப்போது ஒரு கட்சியை விமர்சிக்கவில்லை என்கிற போதே அந்த துணிவு அவருக்கு வரவில்லை என்பதுதான் பொருள் விஜய் நம்ம கூட வந்துருவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தான் விஜய யாரும் அதிமுக விமர்சிக்க வேண்டாம் எடப்பாடி சொல்லியிருக்காரா நிச்சயமாக இப்போதைக்கு அவர் அப்படித்தான் ஒரு நப்பாசையில் இருக்கிறார் அதாவது என்ன சொல்லுவது ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல கூட்டணி கட்சிக்கு யாராவது வரமாட்டார்களா என்று கதவை திறந்து வைத்துக் கொண்டு வாசலில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவனுடைய கதவுகள் திறந்தே இருக்கின்றன என்று ஏற்கனவே சொன்னார்கள் கதவுகள் திறந்தே வைத்துக் கொண்டு ஆக்சுவலாக கதவு பூட்டிட்டு வாட்ச்மேன் வெளியே இருப்பார் இப்போ கதவை திறந்து வைத்துக் கொண்டு அத்தனை அதிமுக நிர்வாகிகளும் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த கட்சியாவது வராதா வாங்க வாங்க என்று சொல்லுவார்கள் நான் போன போன முறை சொன்னது போல ஏதோ தபால் டெலிவரி பண்ண வந்தவன் வேஷ்டி கட்சி வேட்டி சட்டையோடு வந்தால் அவனை ஒரு கட்சி தலைவர் என்று நினைத்து கொண்டு வரவேற்று நேரம் மாடி காட்சிட்டு போய்விடுவார்கள் அந்த நிலைமையில் தான் இன்றைக்கு அதிமுக இருக்கிறது ஓகே சார் திருமாவும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு சார் ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு எல்லாம் திமுக கூட்டணிக்குள்ள சலசலப்பை ஏற்படுத்தும் நோக்கம் இதுங்கிறாரு திருமாவோடைய பார்வையில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காது போல இருக்கு விஜய நாம வந்து ஆதரிக்க வேணாம் இருக்க வேணாம் திமுக கூட்டணி உடையக்கூடாதுங்கிற ஒரு அஜெண்டாவோட தான் திருமாவும் இருக்காது போல இருக்கே சார் காங்கிரஸ் கட்சி முன்பு அணுகும் போது திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் சுமூக உறவு வைத்துக் கொண்டிருந்தார் அதே நேரத்தில் மத்திய அரசை சேர்ந்த ஒன்று ரெண்டு பேர் எம்ஜிஆர் ஆட்சியை சீண்டுகிற வகையில் பேசுகிற போது காங்கிரஸ் கட்சி விமர்சித்து மிக கடுமையாக பொதுக்கூட்டங்களிலே அன்றைய அமைச்சர் காளிமுத்து பேசுவார் கட்சியில் அப்படி பேசுவதற்கு காளிமுத்து எம்ஜிஆர் வைத்திருந்தார் அதே கலை தான் ஆடவ் அர்ஜுனாவை திமுகவை சீண்டுவதற்கு திருமா வைத்திருக்கிறார் அவர் சீண்டி முடித்தவுடன் ரவிக்குமார் பேசுவார் இல்லை அவர் சீண்டி முடித்தவுடன் ரவிக்குமார் அவர் தெரியாத்தனமாக பேசிவிட்டார் என்பார் திருமாவும் வருடி கொடுத்து விட்டு விட்டு விடுவார் ஆனால் இந்த டிராமாவை ரொம்ப நாள் செய்ய முடியாது எதுக்கு இந்த டிராமா பண் இல்லை இந்த டிராமாவை ரொம்ப நாள் செய்ய முடியாது எதற்காகன்றதெல்லாம் வேணாம் இந்த டிராமாவை திரும்ப செய்தால் திமுக தரப்பிலிருந்து ஆதவி அர்ஜுனாவை நீக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை வைக்கப்படும் என்று நான் கேள்விப்படுகிறேன் ஓகே ஆதவ் அர்ஜுனா திமுக தொடர்ச்சியாக சீன விதமாக தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு விஜய் மாநாடு முடித்த பிறகு இந்த ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் ட்வீட்லாம் போறாரு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் ஆதவ் அர்ஜுனா தொடர்ச்சியாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரே சார் அவருக்கு பொது தொகுதி கொடுக்காத அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் அதன் காரணமாக அவர் திமுகவுக்கு எதிராக கலகம் செய்து கொண்டிருப்பதாகவும் ஒரு சில தகவல்கள் வருகின்றன ஓகே பிசிகாவிலேயே சில பேருக்கு இந்த நிலை இப்படி குழப்ப நிலையை நீடிப்பது சரியல்ல என்ற கருத்து இருப்பதாகவும் நான் அறிகிறேன் அதன் காரணமாகத்தான் உங்களுக்கு நான் சூசகமாக சொன்னேன் திருமா திமுக கூட்டணிக்கு இருந்து மாற்று சிந்தனைக்கு போவாரானால் பிசிகாவும் கொஞ்சம் சேதாரத்தை சந்திக்கும் என்ன சார் சொல்றீங்க சேதாரம்னா கட்சி வடையுங்கிறீங்களா இல்லை நீங்கள் அப்போது அதிருப்தி குரல்கள் வெளிப்படையாக வெளிப்படலாம் என்று எனக்கு சில நண்பர்கள் கூறுகிறார்கள் ஓகே சார் இன்னைக்கு முதல்வர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க சார் அதாவது வரவன் எல்லாம் அதாவது கட்சி ஆரம்பிக்கிறவன் எல்லாம் வந்து திமுக அழியணும் ஒளியணும் நினைக்கிறாங்க திமுகவை யாராலையும் அழிக்க முடியாது வாழ்க வசவாளர்கள்னு அண்ணா சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டோட பேசியிருக்காரு குறிப்பாக விஜய தான் பேசியிருக்காரு பேர் சொல்லாமல் பேசியிருக்காரு இதை தான் தேவைக்காகவும் எதிர்பார்த்துருக்காங்க இந்த ஸ்பீச்சை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மார்பகமும் முதலமைச்சர் அவர்கள் தொலைக்காட்சி விவாதங்களில் விஜய் குறித்து இப்போதைக்கு எதுவும் பேச வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தி அந்த திமுகவனுடைய பிரதிநிதிகள் ஊடக விவாதங்களிலே பங்கேற்க போக வேண்டாம் என்று திமுக தலைமை கேட்டுக்கொண்டதாக கடந்த சில தினங்களாக செய்திகள் வருகின்றன ஓகே அதன் பிறகு யாரும் போனதாக எனக்கு தெரியவில்லை திரு ரகுபடி அவர்கள் விஜய் கட்சியை விமர்சித்து அளித்த பேட்டிக்கு பிறகு எந்த பேட்டியும் கூட வரவில்லை திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் விஜய் பெயரை குறிப்பிடாமல்
நான் ஏற்கனவே கூறியதை போல வெவ்வேறு கட்சிகளுடைய வாக்குகளில் சேதாரத்தை ஏற்படுத்தினாலும் திமுக போன்ற கட்டமைப்பு வலுவாக இருக்கக்கூடிய கீழ்மட்டத்திலே கட்டமைப்பு வலுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி விஜய் வரவால் அதாவது ஒரு அந்த கட்சியினுடைய வாக்காளர்கள் போக மாட்டார்கள் திமுகவுக்கு வாக்களிக்கிறவர்கள் போக மாட்டார்கள் அதற்கு காரணம் திமுகவுக்கு வந்து ஒரு அடிப்படையில் அந்த சித்தாந்தம் நமக்கு உடன்பாடு இல்லாதது என்றாலும் கூட கொள்கை அளவில் அதில் இருப்பவர்கள் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு பிளஸ் அதற்கு கீழே இருப்பவர்களுக்கு தான் எந்த தரவுக்கு கொள்கை தெளிவு இருக்கும் என்று தெரியாது அப்படி ஒரு தெளிவு ஏற்பட வேண்டும் என்று தான் திமுக இளைஞரணி இந்த பயிற்சி பாசனை கூட்டங்களை எல்லாம் நடத்தியது திமுக ஆட்சியின் மீது இருக்கக்கூடிய அதிருப்தியின் காரணமாக அதிருப்தி உருவாகி இருக்கிறது அதே போல கட்சிக்காரர்கள் மத்தியிலும் அதிருப்தி இருக்கிறது அதற்கு காரணம் ஆட்சியினால் தங்களுக்கு எந்த பலனும் இல்லை அந்த பலனை ஒரு நூற்றம்பது இருநூறு பேர் தான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக மந்திரியாக அல்லாது பெரிய மாநகராட்சியினுடைய மேயர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இருநூறு பேர் முந்நூறு பேர் தான் இந்த ஆட்சி அதிகாரத்தின் பலனை ருசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர இந்த கட்சியினால் கீழ்மட்ட நிர்வாகிகளுக்கு எந்த பயனும் இல்லை என்ற அதிருப்தி திமுகவுக்குள் பலத்த அதிருப்தி இருக்கிறது கலைஞர் காலத்தை கூட இந்த அதிருப்தி வந்தது இல்லையே சார் ஆனா இப்போ வந்திருக்குன்னா பெரிய பிரச்சனை வரும் இல்லை பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் எதுவும் வராது அந்த அதிருப்தியை சரி செய்வதற்குத்தான் தீபாவளி போனஸ் மாதிரி தருகிற வழக்கம் எல்லாம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வந்திருக்கிறது ஓகே கட்சியினுடைய கீழ்மட்டம் வரை பணம் கொண்டு போய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஓகே இப்படி பணம் பட்டுவாடா எல்லாம் செய்துதான் அதிருப்தியை சரி செய்ய வேண்டி இருக்கிறது மந்திரிகளை கூப்பிட்டு திட்ட வேண்டி இருக்கிறது கட்சிக்காரர்கள் வந்தால் நாலு காரியம் ஃப்ரீயாக செய்து கொடுங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் காசு எதிர்பார்க்காதீர்கள் என்கிற அறிவுரை எல்லாம் கூறப்பட வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆக திமுகவுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அதிருப்திக்கு இத்தகைய காரணங்கள் இருக்கின்றன மக்கள் மத்தியிலேயே திமுகவுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற அதிருப்திக்கு காரணம் சொத்து வரி உயர்வு மின்சார கட்டண உயர்வு இப்படி பல காரணங்கள் ஆனால் இதையும் மீறி கூட்டணியை வலிமையாக வைத்துக் கொண்டால் ஆட்சி மீண்டும் வருவதற்கு பிரச்சனை இருக்காது என்று திமுக கருதுகிறது ஆட்சி மீண்டும் வருவதற்கு கூட்டணியை தக்க வைத்துக் கொள்வதோடு பணபலத்தையும் திமுக நம்பி இருக்கிறது ஆகவே அரசியல் களம் என்பது இப்போதைக்கு விவாத பொருளாக ஒரு சர்ச்சை ஏற்படக்கூடிய களமாக இருக்கிறதே தவிர அது என்ன மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் அது வந்து எப்படி ஷேப் ஆகும் என்பது இன்னும் ஒரு இன்னும் சில மாதங்கள் கழித்து தான் நம்மால் ஓகே சார் அந்த கூட்டணியை திமுக கட்டுக்கோப்பாக கொண்டு போயிடுவாங்களா திமுகவுடைய மேஜர் பார்ட்னர் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ்குள்ளேயே ரெண்டு குரல் இருக்கு திமுகவோட இருக்கணும்னு ஒரு குரல் அந்த கடந்த தேர்தல் சமயத்தில் கூட நம்ம வந்து இடியும் கே கூட போலான்னு சில பல முன்னாள் எம்பிக்களே பேசியிருக்காங்க அவங்க கூட நம்ம வந்து பேசணும் மாணிக்கம் தாக்கூரே அப்படிலாம் பேசினதாக தகவல்கள் இருக்கு அவரே இப்போ வந்து வந்து இந்த விஜயை ஆதரிச்செல்லாம் ட்வீட் போட்டிருக்காரு விஜய் நான் வந்து முழுமையாக ஆதரிக்கவில்லை எனக்கு அளித்து அவர் நேர்காணலில் கூறியது ஆட்சியில் பங்கு என்கிற கருத்தை நான் வரவேற்கிறேன் என்று சொன்னேன் ஆனால் ஆளுநர் பதவி தேவையில்லை என்கிற கருத்தை நான் நிராகரிக்கிறேன் என்று திரு மாணிக் தாக்கூர் என்னிடத்தில் தெரிவித்தார் ஓகே அதே போல் ஆட்சியின் பங்கு என்கிற விருப்பம் இங்கே இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் அது குறித்து முடிவு செய்ய வேண்டியது அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமைதான் என்னை பொறுத்தவரை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டிக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்போது நாடாளுமன்ற தேர்தல் தான் முக்கியம் திமுகவை பகைத்து கொண்டு காங்கிரஸ் எந்த முடிவையும் எடுக்கும் என்று நான் நினைக்கவில்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தேர்தலிலும் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி நீடிக்கும் அதற்கு காரணம் மாற்று சிந்தனையோடு காங்கிரஸ் ஏதாவது முடிவெடுக்குமானால் இந்திய அலையன்ஸ் மொத்த அளவில் பலவீனப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் அத்தகைய பரிசோதனையில் காங்கிரஸ் இறங்காது ஆகவே காங்கிரசுக்கும் திமுகவுக்குமான உறவில் எந்த நெருடலும் வராது என்பதுதான் என்னுடைய பார்வை காங்கிரஸ்க்கு ஒரு ஆல் இண்டியா ஆஸ்பிரண்ட் இருக்குன்னு சொல்றீங்க அதே மாதிரி ஆஸ்பிரண்ட் வந்து சிபிஐக்கோ சிபிஎம்க்கோ விசிகாவுக்கோ ஏன் இருக்கக்கூடாது அவங்க வந்து கூட்டணியிலேயே திமுக கூட்டணியை தொடரலாம் இல்லையா கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை பொறுத்தவரை ஆட்சியில் பங்கு என்பதை அவர்கள் எந்த காலத்திலும் பேசவில்லை ஓகே அது வந்தால் சந்தோஷப்படுவார்களோ என்னமோ ஆனால் அவர்கள் அதை ஒரு நிபந்தனையாகவோ கோரிக்கையாகவோ கூட இதுவரை வைக்கவில்லை விசிகா அடுத்த முறை நிபந்தனையாக வைப்போமா என்று கேட்டபோது கூட அந்த நேரத்தில் சொல்லுகிறோம் என்று சொல்லுகிறது ஓகே விசிகாவுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு இவர்களுக்கெல்லாம் திமுகவோடு சில மனத்தாங்கல்கள் வருத்தங்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கிறது கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு போராட்டங்கள் கையாளுகிற விதம் விசிகாவுக்கு அந்த வேங்கை வயல் வேங்கை வயல் மாதிரியான ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் அதே போல் ஆட்சியாளர்கள் மதிக்கவில்லை என்பது போன்ற விஷயங்கள் இவற்றிலெல்லாம் சில உரசல்கள் இருந்தாலும் கூட கம்யூனிஸ்டுகள் பெரும்பாலும் கொள்கை சார்ந்த முடிவை தான் எடுப்பார்கள் ஆகவே காங்கிரசனுடைய நிலைப்பாட்டில் கம்யூனிஸ்டுகளும் சேருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது வெறும
டெல்லி மேலிடத்தோடு தொடர்புடைய ஒன்று ரெண்டு பத்திரிகையாளர்களும் அறுதியிட்டு கூறுகிறார் சார் தமிழ்நாடு அரசியல் தொடர்பான பல்வேறு கேள்விகளுக்கு ரொம்ப அறிவா பதில் சொல்லியிருக்கீங்க நேரில் இருந்து நேரம் குறித்து பேசியமைக